legalább pontszerző helyen szeretne végezni Szocsiban, a téli olimpián a gyorskorcsolyázó Európa bajnok. Heidun Bernadett egyéniben is indul, de váltóban nagyobb az esély a döntőbe jutásra. A Szocsiba utazó magyar olimpiai csapat oszlopos tagja az újpesti Heidun Bernadett. A rövidpályás George Korcsoljázó decemberben az Univerziáderról érmekkel tért haza, ezért is bízik a jó szereplésben a téli ötkarikás játékokon. Bernadett négy évvel ezelőtt Vancouverben a 3000 méteres váltó tagjaként pontszerző ötödik helyen végzett, 1000 méteren kilencedik lett. A második olimpián a 2010-eshez hasonlóan pontszerző helyen szeretné befejezni a versenyt. Berni pályafutása alatt eddig 10 Európa bajnoki és 3 univerziádő érmet nyert. 2009-ben a magyar váltó tagjaként Európa bajnok lett, 2013-ban bronzérmet szerzett. Közben rendre hozta az érmes helyezéseket 500 és 1000 méteren, vagy éppen a váltóval. A tavalyi világbajnokság 1000 méteres számában legjobb magyarként hatodik lett. Mire ez a beszélgetés adásba kerül, akkor már a magyar olimpiai csapat valószínűleg Szocsiban van, az egyik utolsó edzésen, mondhatom, a legutolsó edzésen beszélgettünk Heidun Bernadettel. Hogy készültök az utazásra, Berni? Hát az elmúlt napok elég zsúfoltak voltak, mert volt ugye az olimpiai ruháknak az átvétele, volt eskütétel, nagyon sok helyre kellett mennünk ugye interjút adni, vagy elmesélni a, ugye a sztorinkat, hogy hogyan jutottunk ki a váltóval. Ezen belül pedig, ezen kívül pedig ugye edzés, napi két edzést ugyanúgy meg kellett tartani, úgyhogy tényleg én most már nagyon várom, hogy kint legyünk és kicsit lenyugodjanak a kedélyek. Meg fognak nyugodni a kedélyek, de majd amikor van a verseny, akkor azért egy kicsit spannoljátok föl magatokat. Ha már azt mondtad, hogy több interjúban el kellett mondani, hogy hogy jutottatok ki a váltóval, ne fozd meg az újpesti televízió nézőit attól, hogy na hogy jutottatok ki a váltóval az olimpiára? Hát nem volt egyszer, ugye két kvalifikációs verseny volt a világkupák során, ahol ki kellett jutni. Ez azt jelenti, hogy csak két esőjünk volt, és abból kellett összegyűjteni annyi pontot, hogy a legjobb nyolc közébe kerüljünk. Az első világkupán pedig egy kizárással indítottunk, ami azt jelenti, hogy a sor végére lettünk rangsorolva. Innentől kezdve nem túl sok esélyünk volt kijutni, de ö, az a pici esély, ami megvolt, az hál' Isten össze is jött, és a következő világkupán sikerült másodikként a B-döntőben befejeznünk a futamot. Így ki, ö, kijutottunk a váltóval is az olimpiára, és egyéniben is hál' Isten indulni fogok 1500 méteren és 1000 méteren. Ha már beszélsz az egyéniről. Butal kérdés, melyikben van nagyobb esélyetek pontot szerezni. Éremről egyelőre nem kérdezlek, pedig azért szeretném, hogyha legalább egy picike kis érem azért lógna a nyakatokban. Persze mindenkinek ez az álma. Én nem gondolom őszintén, az most nem lenne igazán reális egy érem. Viszont a pontszerzés az abszolút benne van akármelyikünkben a csapatban. Ugye a váltóval vagyunk hozzá legközelebb, csak két ugrásnyira vagyunk, mert az első hat az ugye pontot kap már. Úgyhogy azzal már nem lenne annyira bonyolult, de én egyénében is úgy gondolom, hogy azért a négy világkupa alatt kétszer voltam A-döntős, ami az első hatot jelenti, kétszer pedig B-döntős, ami 6-tól 12-ig bezárólag van. Úgyhogy végül is erre is minden esélyem megvan, hogyha ezt a sort folytatom, hogy egyéniben is pontot szerezzek. Nem a szerencsére gondolok, de hát csúszik ez a jég, és nagyon sokan vagytok egyszer, egyszerre a jégen, a, a, a pályán, a váltóban. Hát ki tudja, ki esik ki, kit zárnak ki hogyan csúszunk be, de reális esély mondjuk az a pontszerzés, ugye? Elutaztok. Kint már tudjátok, hogy hogy tudtok tréningezni, milyen lesz az elhelyezésetek? Hát én még személy szerint nem, de az edzők és a vezetőség ezt már ö, napra pontosan tudja, hogy hány edzésünk van melyik csarnokba. Ugye az lenne a legjobb, hogyha minél több edzés lenne azon a helyszínen, ahol majd az olimpiai versenyek is zajlanak. Ugye lesz egy edzőpálya is, ha jól tudom, és ugyanúgy, ahogy Vancouverben is, ez felváltva leszünk ott a jégen. Ö, nyilván ez a program már előre meg van írva, amit mi még nem tudunk pontosan, de én a Vancouverből kiindulva ö, ugyanarra számítok, mint ami ott volt. Ugye olyanokat mondtál valamikor nekem, hogy a kemény a jég, meg nem tudom, én ezeket a szakkifejezéseket nem nagyon értem. Fel lehet készülni egy, egy idegen pályára itthon mondjuk a gyakorló csarnokban? Persze, hát mindenhol más a jégminőség. Ez majd, hogyha kérkezünk, akkor hál' Isten, most jön velünk Knok Balázs, Knok Viktornak a bátyja, aki ugyancsak szólt légbe olimpikon volt, és ő, fog, ő lesz a mi technikusunk, ami azt jelenti, hogy a hajlításunkat és az ívünket és minden beállításunkat ő fog ellenőrizni, és ő fogja a jéghez illeszteni, úgymond jégpuhaságához, gyorsaságához és mindenhez. A hajlítás és az ív természetesen a korcsoljára vonatkozik, hogy a kedves nézők is tudják. <gül> Szocsi. Olimpia, sajnos sokat hallunk mindenféle bolond emberek fenyegetéséről, mert nem tudom másképpen megfogalmazni. Mennyire törődtök vele? 
Igen, megmondom őszintén, hogy aznap, amikor kapott a mobile levelet, akkor egy pillanatra megijedtem, mert olyan valóságosnak tűnt, de az így hamar kiderült, hogy ez csak átverés, úgymond. Remélem, hogy ezek csak üres fenyegetőzések, és még hogyha nem is azok, akkor nagyon remélem, hogy aki erre illetékes lesz, az tud ennek ezért tenni, hogy ne történjen semmi baj. Én úgy gondolom, egyébként már voltunk ott tavaly világkupán, hogy akkor is elég nagy volt az átvizsgálás, elég nagy, eléggé vigyáztak ránk, ugye én úgy gondolom, hogy ezt még megkétszerezik, úgyhogy nem igazán gondolok erre. De Berni, kint mikor kezdődik a verseny? Mikor léptek, mikor lépsz te, illetve a magyar csapat a jégre? 7-én van a megnyitó, rá három napra, azaz 10-én lesz először short track verseny, akkor a lányok az 500 méterrel kezdenek, amit én nem versenyzek. A fiúk pedig azt hiszem, hogy hosszabb távval kezdenek, ők már, ők már indulnak, mind a három magyar fiú. Viszont a váltó is aznap már jégre lép. A következő verseny a 15 e lesz, akkor megint nem versenyzek, mert az ő, megint, az a, megint 500 méter, és utána a lévő napokban 18 án illetve 10 18-án igen, és 21-én, ha minden jól megy, versenyzek. Árold már el nekem, hogy ez egy iszonyatosan hosszú idő. Külföldön, olimpián, azért mindig a csúcson kell lenni az összpontosításba. Hogy tudjátok ti ezt, hogy tudod te ezt, ezt elérni, hogy tudom azt, hogy 5 nap múlva lesz, 6 nap múlva lesz, 7 nap múlva lesz verseny. Hogyan lehet ezt elérni, hogy akkor a, 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 a toppon legyél? Hát mindenképpen mentálisan kell erre nagyon felkészülni. Fizikálisan pedig én bízom az edzőimben, és bízom abban, hogy sikerül nekik úgy formát időzíteni, hogy pont arra a napra legyek csúcsformában, amelyikre kell. Azt tudod, hogy megijesztettél bennünket, helydum szurkolókat. Az Európa Bajnokság után olvassuk, hogy Jézus Mária operáció, térdoperáció. Ezek szerint minden jól sikerült, és azt is hallottam valahol, hogy lehet, hogy erősebb is a lábod. Ö, igen, december 21-én az Univerziádéről, amikor hazértünk borzavállással, műtötték a térdemet. Ez nem egy hatalmas műtét, ez egy 20 perces atroszkópiás műtét, de azért megviselte nyilván a térdemet, és azóta is térdrögzítőbe, térdgumiba edzek, ö, azzal kevésbé veszélyes. Ö, nem mondom, hogy 100%-os a térdem, de ö, mindenképpen a jégen 100%-osan működik, hál' Isten. Szárazon vannak még vele kisebb gondjaim, nem tudok olyan jó sprintet futni például, vagy guggolni nem tudok még, de reméljük, reméljük hogy ez is szépen fejlődik. Hát én vértizettem azért, hogy visszatérjek, és még erősebb is legyek, mint előtte voltam, és az Európa Bajnokságon ugye egy, egy ezüstéremmel és egy bronzéremmel tértem haza, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen még talán erősebb vagyok, mint voltam. Árulj el nekem, mit éreztél, amikor arra azt mondták, hogy na most műtőasztal operáció. <gül> hát igazából megmondom őszintén, hogy kicsit összeomlottam, és nekem az édesapámnak kellett összeszednie, mert hát ez egy hat héttel egy olimpia előtt azt mondani, hogy akkor most műtőasztalra fekszik az ember, de ugye akkor még nem tudtam, hogy mi az, hogy porszaválás pontosan. Hallottam már róla, de ugye az emberek ilyen fél éveket szoktak felépülni ebből. Úgyhogy és neten is úgyhogy rögtön rákerestem, és egyből olvastam, és mindenki azt írta, hogy hát ilyen 8 hét után már lehet vele sportolni. Csak vele gondolva, hogy 6 hét múlva már olimpia van, ez azért elég kétségbejtő volt. Nyugtasd meg bennünket, minden rendben van, olimpián oda teszed magad. Én kívánom neked, hogy az érem, éremszerzés is meglegyen, de ha csak idézőjelben mondom, milyen butaságokat beszélek, ha csak pont lesz, akkor is ugyanígy fogunk téged szeretni. Sok sikert kívánunk, csúszson a jég, és ne essél el. <gül> Köszönöm szépen, mindent meg fog tenni. Heidun Ferenc Berni édesapja a leglelkesebb szurkolója a magyar short -trekkeseknek. Ha teheti, még a külföldi versenyekre is elkíséri a korisokat. Az utolsó hazai edzésről sem hiányozhatott. Feri bátyám, a kislányod említette az interjúban, hogy az operáció előtt és után óriási segítséget kapott a családtól. Mit éreztél akkor, amikor az univerziádén kiderült, hogy Berninek meg kell operálni a térdét? Nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon, nagyon rossz érzés volt. És mondjuk a operációval kapcsolatban borzasztó pozitív dolgok jöttek elő, mert nem gondoltunk volna arra, hogy ilyen gyorsan és ilyen hatásosan föl fog ő épülni. Nem is gondoltunk, hát illetve reménykedtünk, hogy jó, Európa bajnokságra nem tud menni, de viszont az olimpiára igen. Az olimpiára kijutott, te is megnyugodhattál, bár látom, hogy könnyes a szemed, de ez természetesen egy édesapánál. Amikor 
biztossá vált, hogy operáció lesz, és kijött a kórházból, jó, nem állítólag ő most azt mondja, hogy nem egy nagy operáció volt, de hát köszönöm szépen, akkor ti miben tudtatok segíteni neki otthon? Hát otthon abban, hogy a, az orvos, amit előírt neki, a szigorúan tartsa be, sőt, hogyha egy mód van és úgy érzi, akkor egy kicsit még többet is mozoghat. Hát er, erre próbáltuk őt állandóan ösztönözni, és hál' Istennek be. Egy könnyebb kérdés. Most kijöttél az utolsó edzésre, hoztál is egy kis menázsit a gyereknek. Mennyit találkoztok ti egyáltalán? Hát hiszen ez állandóan be vannak én, zárva. Én megmondom őszintén, hogy általában egy héten kétszer-háromszor kijövök az edzésére. Hol délelőtt, hol délután. Hát az attól függ, jó, már nyugdíjas vagyok, szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok, de hát azért mégis van az embernek egy beosztása. Mire számítasz, milyen eredményt fognak elérni a lányok? Pontszerző helyet ér el, tehát az azt jelenti, hogy világ, vagy az olimpia viszonylatban, mint az első nyolcban. Azzal nagyon-nagyon meg lennék elégedve.